ஷி ஜிங்லி உலகின் தலை சிறந்த கொரோனா வைரஸ் ஆராய்ச்சியாளர்களில் ஒருவர் சீனாவின் வவ்வால் பெண் அழைக்கப்படும் இவங்க தன்னோட வாழ்நாளின் பெரும் பகுதிய குகைகள்ல வவ்வால்களை ஆராய்ச்சி செய்வதில் கழிச்சிருக்காங்க சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகம் எழுந்த காலகட்டத்தில் ஊஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜி ஜென்னுக்கு கால் பண்ணுறாங்க வேற ஒரு ஆராய்ச்சி தொலைதூரத்தில் இருந்த ஜென் இந்த தகவல் கேட்டதுமே அவசர அவசரமாக ஊஹானுக்கு திரும்பி வராங்க தன்னோட கையில் இருக்கிற முதல் கட்ட தகவலை வச்சு இரவு பகலாக தொடர்ந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுறாங்க வவ்வால்களுக்கு ஏற்படும் வைரஸ் குறித்து வாழ்நாள் முழுவதும் ஆராய்ச்சி செஞ்ச இவங்களோட அனுபவம் இவங்களுக்கு கை கொடுக்குது ஹுன்னான் அப்படின்ற பகுதியில் இருந்து சுமார் ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் ஹாஸ் ஷூ வவ்வால் உடல் இருந்து ஜென் கண்டுபிடித்த வைரஸ் மாதிரியோட இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒத்து போறதை இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு வைரசின் மரபணு வரிசை மற்றும் தன்மையை கண்டுபிடிச்ச பின்பு தான் அதற்கான மருந்துகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் மரபணு வரிசையை கண்டுபிடிக்க மற்ற விஞ்ஞானிகளுக்கு பல மாதங்கள் ஏன் வருஷங்கள் கூட ஆகலாம் ஆனா ஜென் மூன்றே நாட்கள்ல கொரோனா வைரஸோட மரபணு வரிசையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜனவரி இரண்டாம் தேதி அந்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யறாங்க ஜனவரி இரண்டு அப்படின்றது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தொடங்கிய காலகட்டம் முதல் முதல்ல கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ஆய்பைனோட ரிப்போர்ட் வந்த சில நாட்கள்லேயே அதோட மரபணு வரிசை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா ஜென்னோட இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அப்போது வெளிவரல ஜென்னோட வாயுகள் கட்டப்பட்டிருந்திருக்கு இது எவ்வளவு தூரம் திட்டமிட்டு தான் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஜென் தன்னோட கண்டுபிடிப்புகளை தாக்கல் செஞ்ச அதே நாள்ல தான் ஊஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜியோட இயக்குனர் யாங்கிங் வாங் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் கொரோனா தொடர்பான தகவல்களை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு உத்தரவிடுறாரு இன்னைக்கு ஜென் தன்னோட கண்டுபிடிப்புகளை சொன்ன அதே நாள்ல அதே நேரத்தில் கொரோனா தொடர்பான தகவல்களை வெளியே சொன்ன எட்டு மருத்துவர்களை சீன அரசு கைது செய்யறாங்க அதை சுட்டி காட்டி ஜென் மிரட்டப்பட்டிருக்காங்க ஜென்னோட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வந்தது ஜனவரி இரண்டாம் தேதி அதுல இருந்து சரியா எட்டு நாட்கள் கழிச்சு பாதிக்கப்பட்டவரின் ஒரு உடல் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுது ஜென் தலைமையில இயங்கும் ஒரு குழு அந்த நபரு உடலில் இருக்கும் மரபணு வரிசைய வெளியிடுறாங்க இந்த தகவல் வெளிவந்த இரண்டு நாட்கள்ல ஜென்னோட ஆய்வு கூட மூடப்படுது இது எந்த காலகட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சீன அரசு இந்த கொரோனாவால யாருக்கும் புதுசா பாதிப்பு ஏற்படல இது மனுஷங்க கிட்ட இருந்து மனுஷங்களுக்கு பரவுற நோயும் இல்ல அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டம் ஆனா அந்த நேரத்துல பல மருத்துவர்களே இதுல பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்றது உண்மை சீனா தன்னோட சிசிபி கான்பரன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே முனைப்பா இருந்தாங்க ஏற்கனவே டாக்டர் ஹைஃபேனும் சிசிபி கான்பரன்ஸ்க்காக தான் இந்த தகவல் மறைக்கப்பட்டது அப்படின்னு குற்றம் சாட்டியிருந்தாங்க தற்பொழுது ஜென்னும் அதே குற்றச்சாட்டு தான் வைக்கிறாங்க இவங்க சிசிபி கான்பரன்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்றதும் சீன புத்தாண்டிலும் தான் வந்து இவங்க முக்கியமா இருந்தாங்க அதே மாதிரி சீனாவோட அதிபர் இந்த வைரஸ் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது இதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்ததா ஜென் தெரிவிக்கிறாங்க அந்த வகையில் இந்த சிசிபி கான்பரன்ஸ் முடிந்த பிறகுதான் உலகிற்கு கொரோனா வைரஸோட தீவிரத்தை பத்தி சீனா எடுத்து சொல்லுது ஆனா இத சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஜனவரி பதினான்காம் தேதி ஜென் தன்னோட இணையதள வகுப்புல தன்னோட மாணவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் தாக்கத்தை பத்தி எடுத்து சொல்றாங்க யுன்னா ஹாஷோர் வவ்வால் உடல்ல இருக்கிற மரபணு வரிசையோட தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒத்து போகுதாம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகள்ல வவ்வால்களாலதான் மக்களுக்கு பெரும் வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளிவந்த ஒரு சயின்ஸ் மேகசின் சொல்லியிருக்காங்க ஜென் ஊஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜி ஆசியாவின் மிகப்பெரிய வைரஸ் சேகரிக்கும் வங்கியும் கூட அங்க வைரஸ் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளும் நடந்துகிட்டு இருக்கு கொரோனா வைரஸ் அங்க இருந்துதான் பரவியதாக ஒரு தரப்பு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஜென்னுக்கு முதல் முதல்ல இந்த கொரோனா தொடர்பான கால் அவங்களுக்கு போகும் பொழுது ஜென்னும் கூட அது லேப்ல இருந்து தான் வெளிவந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டதா தெரிவிச்சாங்க இதன் மூலம் கொரோனா வைரஸ் ஊஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜியில ஆராய்ச்சி செய்யப்படுவதும் அதோட மியூட்டேஷன்ஸை இவங்க கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத ஜென்னோட இந்த சந்தேகத்தை வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் சார்ஸ் வைரஸ் உருவான காலத்துல வவ்வால்கள் மூலம் சீனர்கள் உண்ணும் புணுக்கு பூனையால தான் மனிதர்களுக்கு இது பரவச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச ஒரு குழுவுல ஜென்னும் இருந்தாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது வவ்வால்கள் மூலம் மனிதர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா பல நாட்களா ஜென் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஊஹான்ல இவ்வளவு குறுகிய நேரத்துல இவ்வளவு பெரிய வைரஸ் வரும் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்கல மேலும் ஹார்ஷிவ் வவ்வால்கள் இருக்கும் கிராம மக்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியை இன்னும் தொடர்வது மூலம் இதற்கான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கலாம் இதற்கு ஒரு தீர்வு ஏற்படலாம் அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க நாகரிகம்
அப்படின்னு பதிலடி கொடுத்தாங்க ஜென் உலகில் சமூக தொற்று ஏற்படும் முன்பே வைரசின் மரபணு வடிவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுருச்சு அப்பவே தேவையான உதவிகள் அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்தா முதல்ல இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்ல இது சமூக தொற்று ஏற்படாம இதோட தீவிரத்தை எடுத்து சொல்லி முதல்ல கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் இறுதியாக கொரோனாவை போன்று கொரோனாவை விட வலிமையான பல வைரசுகள் எதிர்காலத்துல மனிதர்களை தாக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாக ஜென் தெரிவிச்சாங்க 